，在破铜烂铁集市，只要摒弃凝神的细看，都会找到好东西。大家看看这把刀。今天是我一个人去了破铜烂铁集市，淘到了一些小东西。刚到集市呢，我就看见这个老印版，这是三四十年代的京都的地图。后来对比了一下，就跟现在的这个京都的街道啊、布局啊没有太大的变化。我一直呢就想淘这么一个小刀。刚到日本呢，原来看到过一两次，后来觉得特别漂亮啊。今天终于淘到了。这把小刀呢，刀身上有“菊纹”和“雷厨”字样的铭刻，刀柄上呢也刻有两行汉字，是马具的一种，就是马针。因为两边有刃儿。实际上，除了马针以外，也做其他的用途。这种刀呢，首先就是它小巧的这个刀身特别吸引人，上面有好多的线条和面的转折，大家可以看一下。然后细节呢，非常的丰富，特别耐看。这个刀柄上的汉字铭文，还有尾端的桃心的这个小孔，还有刚才说的这个菊纹和雷厨的这个铭刻，就这些加起来，让这把刀特别有吸引力。你想想，如果这把刀没有这些东西的话，那就是一把普通的小刀了。淘到了一对江户时期的老碗，特别厚实，底部胎体有老瓷器常见的火石红，形成原因是原来民间的胎土不会提纯，其中含有大量的铁元素。瓷器在高温烧制的时候，铁元素因为重力沉积在底部。花片是仿明代青花，线条圆润流畅。这种技法呢，应该是江户时期日本民间的，叫安然会。特点呢是在稀疏的胎体上画青花。这碗身啊，有那个星星点点的一些小眼儿，是因为老年份的民间窑无法很好的掌握温度导致的。有人说吧，这是瑕疵，我觉得正是在今天看来它的魅力所在。这个器型呢是老式的盖碗。能装茶，但我觉得最好是装酒。那个酒气通过开片和气孔透出来，最后不知天在水，满船清梦压星河。大家看看这个是不是有一种民国的感觉？这个是日本四五十年代的学生装，我们在民国电影和日本的老电影里经常见到。以前的校服是学校指定一两家裁缝店，然后让学生自己去量体定制的。我请教了一位裁缝朋友，他说这个呢是定制店里的效果图，右边呢是内里的效果，用的是半里的结构，所以这一款应该是春夏装，是茶壶形状的一个小的名片夹。我们经常见到欧洲的哈、啊，就是各种形状，像这种东方味道的呢很少见到。洞方制工的这个孙悟空的版画的复制品，这是为一位朋友买的，买的时候呢是在一个金块里，金块特别大。还不好看，就把这个里边的内容给拿下来了。上面写的字是“孙悟空像夜云一样在天空中飞奔”。这是我的个人爱好，我特别喜欢 ET， 就是甭管新的和旧的，只要他那个形象好玩，我就买到了。这应该是放电池的，他的眼睛和手指应该是能亮。我那个最近挺忙的，等弄好了，我把这个修一修，看看它亮了什么样。谢谢大家！如果喜欢我的频道，请点赞、订阅并分享给感兴趣的朋友。我们下次再见。